A, Ö, X, Ö är den centrala formen och verktyget i min kunskapsteori eller tidlösa undervisning. Jag har redan pratat om denna väsentlighetsnyckel i mina tidigare videor. Hur man finner rätt kunskap, tidlös utbildning, teori och vad det är metafysik. I den här videon tänkte jag prata om detta verktyg i mer detalj. A, Ö, X, Ö är en syntes av all väsentlig kunskap reducerade till deras gemensamma princip eller grundorsak. En formel för all kausalitet, för högsta naturlagen eller för verkligheten själv. Verklighetens tidlösa konfigurering. För en internationell publik har jag valt att ersätta Ö med sista bokstaven i det grekiska alfabetet, Omega. Kan därmed även skrivas Alfa, Omega, Chi, Omega. Andra sätt att skriva formen är med hjälp av matematiska symboler. Plustecken, minustecken, liggande åtta tecken och lika med tecken. Eller siffror 1, 2, 3, 4. Detta verktyg är en analogisk metod och förser oss med objektiva mått eller tidlösa parametrar. A, Ö, X, Ö är med andra ord en tidlös kunskapsteori som gör tidlöshet till sitt primära fokus. Vad är det första vi lägger märke till när vi tittar på den här formen? Den har fyra bokstäver men bara tre av bokstäverna är unika. Ett ord, tre olika bokstäver. A, Ö och X. Fyra allt som allt. A, Ö, X, Ö. Börja med A och sluta med Ö. Det här är en modell som sammanfogar både talet 3 och talet 4. När vi kombinerar talet 3 med talet 4 får vi dessutom talet 7. Dessa tre tal, 3, 4 och 7, går tillbaka till antiken och troligtvis även till den förhistoriska världen som väldigt betydelsefulla tal. Vi har hört att 3 är ett magiskt nummer. Bland religioner är tre enigheter ofta vanligt förekommande och även tre vice män, tre typer av dop och så vidare. Vi har de fyra klassiska elementen, världens fyra hörn, fyra färger i tarotkortleken, fyra evangelier och så vidare. Vi har sju dagar i veckan, Gud skapade världen på sju dagar, sju kyrkor i uppenbarelseboken, sju klassiska planeter, sju chakra energipunkter och så vidare. Vad människor inte förstår är att alla dessa tal i mytologi och andliga skrifter härrör från samma källa. Kom ihåg den första principen i A, Ö, X, Ö. Allting är anslutet. Min tidlösa utbildning är med att förklara vart allt detta kommer ifrån så att inte felaktiga tolkningar fortsätter att spridas. A, Ö, X, Ö är en formel som har dessa tre tal i sig som vi sedan kan packa upp till ett större system. A, Ö, X representerar de tre grundläggande krafterna, två polariteter som orsakar rörelse. A och Ö, första och sista bokstaven i alfabetet, uttrycker både polaritet eller kontrast, samt att de är anslutna då båda är bokstäver. Bokstaven X, som står för något okänt, symboliserar förhållandet mellan A och Ö som något som inte är förstått. När vi tittar på Yin Yang-symbolen till exempel, så ser vi inte att den innehåller tre aspekter, för vi ser bara två, svart och vitt i kontrast. Vi glömmer lätt bort den tredje aspekten i symbolen, växelverkan, rörelse, relationen, polaritetsbytet. Precis som ettorna och nollorna i en dator kan en enkel programmeringsregel producera oerhörd komplexitet. Polaritetsomkastningar är en rytmisk grund inneboende i universums konstruktion. Jorden omkastar sina poler ungefär varje 700 000 år. Solen flippar dem vart elfte år. Människans järnvågor pendlar ännu snabbare, från 1 till 60 plus cykler per sekund. Det här ger upphov till rotation. Mycket av våra apparater som genererar elektricitet fungerar på samma sätt. Det finns flera anledningar till att tro att naturen är förverkligandet av enklast tänkbara matematiska idéer. Polomkastning av motsatta energier är motorn till både galaxer, planeter och atomära partiklars snurrande, precis som energin i getmotorströmmar. Denna grundläggande snurrande kraft bör även orsaka vädermönster som orkaner, tornadoer och blixtstormar. Nollpunktsfältet, mörk energi eller mörk kvanta bör också omkasta sin landning flera biljoner om inte triljoner gånger per sekund. A kan uttryckas genom talet 1 eftersom anslutenhet innebär enhetlighet. Allt här är från samma ursubstans eller urenergi. Ö kan uttryckas genom talet 2. Eftersom polarisering eller kontrast av denna urenergi ger upphov till två ting. 
X uttrycks därmed genom talet 3, vilket är anledningen till varför jag har lagt X på tredje plats i formen, trots att X i praktiken faller mitt emellan A och Ö. Så oavsett om vi skriver den treeniga formen för all rörelse och grundorsak som AÖX eller AXÖ måste vi komma ihåg att talet 3 är analogiskt med X och talet 2 är analogiskt med Ö. För att en sak ska existera måste två saker existera samtidigt. Kontrast, polarisering. Men två saker kan inte göra mycket. De kan inte sätta saker i rörelse och skapa fenomen. För att ge upphov till fenomen är en tredje kraft nödvändig. Så alla fenomen består av tre dynamiska aspekter. En sak, en motsats och något som rör dem eller rörelse mellan dem. Kontrast och omloppsrörelse. Omloppsrörelse eller cykler uppstår eftersom rörelsen mellan två ting alltid ger upphov till ett cirkulärt mönster eller kretslopp. Så en inkluderar två och två inkluderar tre. Dessa tre aspekter kan heller inte ha uppkommit på följd. De måste alltid ha existerat samtidigt. De måste med andra ord vara eviga och därmed tidlösa aspekter eller principer utav världen och verkligheten. Det här är vad jag menar med konfigurering. Vad jag menar med tidlösheten och väsentligheten i AÖXÖ. Det andra öet uttrycker reflektionen eller återupprepningen av denna treeniga grundorsak. Eller helt enkelt analogi av AÖX i varje ny dimension och stadie. Så man kan säga att det andra öet innehåller hela AÖXÖ-formen i sig och därmed uttrycks genom talet 4. Talet 4 är även analogiskt med talet 1 eller A eftersom sekvensen börjar om på nytt. Anledningen till att symbolen är ett till ö och inte samma symbol som a eller en ny symbol är att när sekvensen börjar om på nytt är den första principen invertes eller polariserad i sin kontrast med den förra. Omvandling eller formande av ett nytt tillstånd kräver polarisering för att generera kraft. Det är viktigt att förstå här att a, ö, x som står för talet 3 och a, ö, x, ö som står för talet 4 är separata delar. Talet 3 står för det immateriella, för Gud eller skaparen i antik symbolik. Talet 4 står för det materiella, för världen och människan i antik symbolik. Skaparen, talet 3, är reflekterad i världen och människan, det vill säga i talet 4. Men dessa två principer måste ändå begripas separat. När vi separerar dem och därefter kopplar ihop dem får vi talet 7. Notera dock att denna sekvens med sju principer är annorlunda och separat från den sekvensprocess som utgör världen genom fyrtalets förökning av sig själv som kan hålla på i oändlighet. Fyrtalets förökning av sig själv leder oss till andra viktiga antika tal som 9 och 12 och så vidare. Men sjutalet är annorlunda. Sjutalet existerar i mytologi och religion som en påminnelse av 3 och 4. Där dessa viktiga tal, skaparen och skapelsen, står uppradade med skaparen överst och sedan skapelsen nedanför. Så talen 3, 4 och 7 återkommer i antika myter som organiseringstal för att bli ihågkomna. Ibland beskrivs fem klassiska element istället för fyra. Det femte elementet, eter, är en symbol för det gudomliga eller skaparen, där skaparens tre principer sammanfogats till en enda princip som förenkling. De tre grundläggande principerna kan trots allt inte separeras eller ha en hierarki. Så dessa fyra idéer uttryckta i tre bokstäver som sedan återupprepas är de enda tidlösa idéer någon behöver veta om, för med dem kan du veta allt annat. Antika metafysiska och religiösa system har gjort allt de kunde för att bevara vikten i talen 3 och 4, men de räknade inte med människors vidskeplighet, inkompetens och vilda fantasibenägenhet. Vilket är anledningen till att praktiskt taget ingen i flera århundraden, kanske inte ens i årtusenden, verkligen har begripit vad dessa antika system och läror egentligen var menade att handla om. Nämligen förhistorisk vetenskap och matematiska formuleringar för att förstå oss själva och världsprocessen. Jag kommer att gå in i mer detalj kring allt det här senare, då det är relevant och ansluter till all vår psykologi, filosofi, religion och vetenskap. Men här är den nödvändiga grunden att förstå och varför AÖXÖ var en nödvändig ny formulering. Antika formuleringar är oanvändbara eftersom de feltolkas. Det här är grunden till min analogiska metod. Analogi är vad vi måste använda oss av för att förstå verkligheten när vanligt språk är otillräckligt. Låt mig avsluta med ett exempel. 
Människor har länge bråkat om det är natur eller kultur som är orsaken till människans problem. Eftersom människor har en tendens att se natur och kultur som antagonistiska motsatser är det passande att vi använder bokstaven X som symbol för den relation de flesta människor misslyckas med att se. Det är i faktorn X som vår uppmärksamhet och utbildning måste ligga. Vem som helst kan se att världen består av kontraster, det vill säga polariteter. Men de flesta kallar dessa kontraster och polariteter för motsatser, godhet i konflikt med ondska och så vidare. Vad de flesta inte ser och vad de borde se är att motsatser alltid är relaterade och anslutna. Det finns en intim relation mellan natur och kultur. Detta är som ni kan se starkt förankrat med lagen om orsak och verkan. Att varje kraft eller handling genast ger upphov till ett motsatt gensvar i lika stor proportion. Och som var natur blev kultur och denna kultur påverkade sedan mänsklig natur vilket påverkade kultur och så vidare. Vi befinner oss helt enkelt i ett cirkulärt mönster, en återupprepning som pågår utan början eller slut. Med ett verktyg som AÖXÖ kan vi begripa saker som detta direkt. Vi har tidlösa mått och parametrar som räknar ut dessa saker åt oss så att vi slipper slösa tid på att debattera värdelösa åsikter. Vi finner den här naturlagbundna tendensen oavsett vilket område eller skala vi än väljer att titta på.